Products Board ay ang magbigay kaalaman at impormasyon sa pamamayang Pilipino tungkol sa mga panganib sa paggamit at pag-abuso ng mga illegal na droga na ganap na kumakalat sa bansa. Katuwang na kami ang Dangerous Drugs Board sa laban kontra illegal na droga. Importante ang may alam. Ika nga nila, information is power. Ang mga kalamang mapupulit nyo sa episode na ito ay maaaring makapagligtas sa inyong buhay, sa inyong kaibigan, at higit sa lahat sa inyong pamilya. Sama-sama natin kakantin ang isang bayang malayo at malaya sa Kamusta? Ito ang On The Spot. Ako si Nikki, ang inyong kabarkada kontra droga. Ang maghahatid sa inyo ng umaatigabang balita at updates para sa ating Top News of the Month. Matagumpay na isinagawa ng Muntin Lupa City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang isang by bus operation malapit sa Star Mall, Alabang, Muntin Lupa City. Bandang alas 8.05 ng gabi, noong June 8, nadakip ang dalawang drug personalities na di umano'y nagtutulak ng droga. Ayon sa Southern Police District, umabot sa 1.3 million pesos ang halaga ng nakumpiskang ipinagbabawal na gamot. Dinala sa District Drug Enforcement Unit ang nasabing ebidensya at ang dalawang naaresto habang hinahanda ang kanilang kaso sa paglabag ng RA-9165. Para sa susunod na henerasyon, kailangan ngayon rehabilasyon. Rehabinashon, rehabilitating the nation together. Sa ating laban kontra droga, hindi lang pagsupo nito ang ating misyon. May mga programa tayong inihandog para sa ating mga kapwa Pilipino na nabiktima at nalulong sa illegal at pinagbabawal na gamot. Isa sa mga tulong na ipinamahagi ng pamahalaan ay yung pagpapabuti ng mga rehab facilities at serbisyo sa buong bansa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa DOH Accredited Treatment and Rehabilitation Centers, maaaring magtungo sa aming website, ddb.gov.ph. Ang halaga ng drogang na-recover ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa isang compound sa Tandamsora, Quezon City, ay sinabing umaabot sa 14.3 milyon pesos. Bukod sa malaking halaga, nakakatakot ring isipin ang napakaraming bilang ng taong maaaring maapektuhan kung sakaling kumalat ang mga kontrabandong ito sa mga komunidad. Ayon sa PIDEA Regional Office National Capital Region Special Enforcement Team, umabot sa sampung katao ang nahuli sa inuupahang bahay. 
Uh, exclusive na coverage. Maraming salamat okay. ulit sa PDEA, okay. ROCR dahil na. sa suporta at tiwala na rin. Ah, binigay nila sa SMN News at oh. uh, siyempre, uh, maraming salamat din kay uh, Chair Wilkins Villanueva, ang ad- masipag na Director General mm-hmm. na kung saan ay uh, talagang nakatutok siya sa mga gantong uh, illegal na gawain. Kaya nga, doon po, inuulit ko, doon sa mga um, nais nice na magsumbo o nakakalam, mm-hmm. wag po kayong uh, magatubiling uh, kumontak sa isumbong mo kay Wilkins. Napakadali pong kontakin yan mm-hmm. upang matugunan ang kanilang problema. So sa muli po, ang aming coverage dito, walang labis, walang kulang, walang dagdag. Live po yan, nakita nyo kung ano yung pangyayari dito sa Sinigawan Drug Bypass ng mm-hmm. preso ng Philippine Drug Enforcement mm-hmm. Agency. Ito po ay para sa Diyos at bayan. Dumako naman tayo sa selebrasyon ng iba ng diwang ng Dangerous Transport kasama ang iba pang ahensya noong nakaraang June 26. Ang taon ng pagdiliwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o mas kilala sa tawag na Ida Dain na may temang Share Facts on Drugs, Save Lives. Sa selebrasyon ito, inilangsad ang kampanyang Hashtag Padsulong na siyang hihikayat sa ating kapwa Pilipino na lumaban kontra sa mga ipinagbabawal na gamot. Sama-sama tayo sa pagsulong tungo sa bansang malaya sa droga. At yan ang mga nakalap na balita at updates para sa inyo ng On The Spot Susunod. May mga tanong ka bang nangangailangan ng kasagutan? Mga kurong-kurong naririnig kung saan-saan? Andito kami para sa inyo mga kabarkada para alamin kung fact na fact ba ito o hindi. Magbabalik ang DDB TV. Our journey with the Filipino moves us to do more. Giving hope to those in need. Rebuilding lives, inspiring sports heroes, and empowering a nation. Pagcor, creating opportunities beyond gaming.
din ng pulisiyang ito ay ang magkaisang anti-drug efforts ng bansa at ang layunin ng kanilang international partners sa pamamagitan ng pagmomonitor o pagkukontrol ng iilang gamot. Ang mga pulisiyang ito ay binuo upang mapabuti ang ating mga komunidad sa bansa, mapalokal man o global. Iisa lamang ang ating adhikain ang makabit ang drug-free communities upang mapanatili ang kalusugan at kapayapaan ng ating mga komunidad. Isa sa mga ilegal na gamot na ganap na kumakalat at sumisira sa ating komunidad ay ang shabu. Alam nyo ba, may mga kuro-kuro tungkol sa droga na ito? Ang sabi nila, ang shabu daw o metafetamin ay nakakapagpatalino? Para sa impormasyon ng nakakarami, ang metafetamin o shabu ay isang stimulant o isang pampagana. Hindi po ito nakakapagpatalino. Sadyang malakas lamang ang mga epekto nito sa inyong utak kaya mas bumibilis ang paggawa ng chemical na tinatawag na dopamine. Alalahanin, hindi nakakabuti sa katawan ang anumang uri ng droga at ang pag-abuso ng mga illegal na gamot dahil sa mga kuro-kuro o assumptions ay delikado. Sensitibong usapan ang pag-abuso sa droga. Ngunit, mahalaga din ang pagbibigay kaalaman sa mga kabataan tungkol sa panganib na nagbabadya sa pag-abuso ng mga ipinagbabawal na gamot. In fact, mga kaibigan, mas mainam na turuan natin sila habang sila ay bata pa. Habang sila ay tumatanda, daladala nila ang tawang pag-iwas sa pag-aabuso ng anumang gamot. Pwede na natin itong simulan kahit 3 years old pa lamang. Halimbawa, tuwing kinakailangan niyang uminom ng gamot para sa ubo, turuan sila na lahat ng gamot ay may tamang gamit. Hindi dapat gamitin ng gamot para sa ubo kung wala ka namang ubo. O ba? Diba, simple lang pero napaka-effective niyan. At syempre, habang tumatanda din sila, halimbawa teenager na, Siguradong magtatanong na yan tungkol sa mga nakikita nila online at sa TV o radyo. Huwag mag-alala, dahil natural lang yan. Bilang mga gamagulang, imbes na sabihin natin na huwag mong pansinin yan, kalimutan yan, mas mainam na makikinig tayo sa anumang mga tanong nila. Siguraduhin natin na nandyan tayo para makapagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa droga. Mas mainam nga na galing sa atin, di ba, kesa kung saan-saan? Kasama ng Oakland Private Eye ng Philippine Drug Enforcement Agency, halina at maging parte ng Anti-Drug Crusaders. Don't forget to follow the DDB social media platforms to be notified when the next episodes come out. We are on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DDBGov. That's D-D-B-G-O-V. Sama-sama nating protektahan at pangalagaan ang ating mga komunidad at magsilbing ilaw para sa mga nasa kadidliman. Ang Oplan Private Eye ang iyong anti-drug crusader para sa buwan ng Hunyo. Sila ay nagbabantay sa komunidad at hindi natatakot na ipagbigay alam sa otoridad ang kanilang mga nalalaman. Kasama ang Dangerous Drugs Board, sila ay katuwang ninyo sa laban kontra droga. Tayo ay magtulong-tulong upang makamit ang isa sa ating mga adhikain. Ito ay ang drug-free communities sa taong 2022. Alagaan natin ang kinabukasan ng isa't isa. Hawak kamay.
Inyo pong natunghaya ng unang episode ng ating DVD TV. Ito ay isa lamang sa mga paraan upang may bahati at may pabatid sa inyo ang tamang impormasyon sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Hindi natatapos ang laban kontra sa illegal na droga hanggang hindi natin masisigurado ang kapakanan at kalusugan ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng pagsishare, pag-like, at pagkomento sa video na ito, sama-sama tayo magbigay kaalaman at impormasyon para sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat.